Hello xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của Edgy Và là từ linh thánh pháp thần vong linh thiên tai Eli Các Tư đã chính thức xa đi ở trong tập 60 của tuyệt thế đường môn Nhân vật này xuất hiện trong hơn 20 tập và đã đến hồi kết Vậy tại sao Eli Các Tư phải rời khỏi? Từ nguyên tác chúng ta có thể tìm ra câu trả lời Từ góc độ sáng tạo của chuyện, sự xa đi của bất kỳ nhân vật nào đều có lý do không thể tránh khỏi Một số nhân vật rời đi để nhường chỗ cho nhân vật chính Một số nhân vật có thể không phù hợp với cốt truyện sau này Và một số nhân vật như là từ linh thánh pháp thần vong linh thiên tai Eli Các Tư chỉ xuất hiện để giúp đỡ nhân vật chính hoàn thành một phần của cốt truyện sự xuất hiện của y lai các tư thực sự là để mang lại lợi ích lớn cho vua hào đây không phải là tưởng tượng vô căn cứ mà có bằng chứng rõ ràng ở phiên bản đấu la lại lục phần thứ nhất những ai đã xem qua đấu la lại lục phần đầu tiên sẽ nhận ra rằng câu chuyện của đấu la hài rất giống với đấu la một nếu bạn đã đọc cả hai bộ tiểu thuyết bạn sẽ càng chắc chắn về điều này đấu la lại lục phần thứ hai tuyệt thế đường môn thực chất là phiên bản mở rộng của đấu la lại lục phần một câu chuyện của vũ hào và đường tam rất là tương tự thiết lập cũng chỉ xoay quanh các yếu tố cuộc thi đấu giá kỳ ngộ và rèn luyện chúng ta đều biết rằng sức mạnh của đường tam phần lớn dựa vào thiết lập xuyên không mang lại cho anh ta công pháp của đường môn mà đấu la đại lục không có ta có thể cho rằng đường tam sử dụng công pháp từ thế giới khác để đánh bại những người trong đấu la đại lục và thiết lập này vũ hạo cũng có đường tam sử dụng công pháp đường môn từ vị diện khác để cuối cùng chiến thắng những người trên đấu la đại lục vì vua hạo là phiên bản mở rộng của đường tam anh ta cũng cần có một thiết lập như vậy để thống trị đấu la đại lục đúng vậy thiết lập này chính là y la khắc tư y la khắc tư không đến từ vị diện đấu la mà là nhân vật từ thần ấn vương tọa Kỹ năng mà ông ta sử dụng không phải là hồn lực và hồn kỹ mà là ma pháp, ma pháp vong linh. Chúng ta dễ dàng nhận ra rằng ma pháp giống như là công pháp của đường môn của đường tam đều là những khả năng độc đáo từ thế giới khác. Không ai biết sử dụng thế nhưng lại khắc chế được khả năng bản địa của vị diện đấu la. Vì Eli Khắc Tư là phương tiện mang lại khả năng vượt qua vị diện cho vua hào, liệu sự xuất hiện của ông ta có thay đổi cuộc đời của vua hào hay không? Đúng vậy, như sự xuất hiện của ông ta cũng giống như công pháp đường môn của đường tam chỉ là một thiết lập mang lại lợi ích ngắn hạn không phải là nhân vật dài hạn sự xuất hiện của y la khắc tử bắt nguồn từ việc thiên mộng băng tầm trở thành hồn hoàn của đường tam sau đó thu hút năng lượng của trời đất và dân sắt y la khắc tử là một phụ trợ mạnh mẽ cách ông ta xuất hiện là do một sự trợ giúp khác điều này cho thấy tầm quan trọng của ông ta đã bị giảm bớt đây cũng là lý do tại sao thiên mộng có thể sống sót trong khi y la khắc tử phải hy sinh một là nền tảng một là trợ giúp cấp bậc khác nhau như đã nói ở trên, sự xuất hiện của Y La Khắc Tư thực sự là để cung cấp cho vua hạo một khả năng từ thế giới khác vượt trên vị diện của đấu la đại lục. Khả năng này đã được truyền đến và không cần tồn tại hay là tăng cường liên tục. Tùy theo sự phát triển của nhân vật chính, thậm chí cần phải giảm bớt. Sự ra đi của Y La Khắc Tư chính là để giảm bớt khả năng ma pháp hắc ám của hoắc vua hạo. Ma pháp hắc ám trông giống như khả năng của Thảo Hồn Sư, thế nhưng thực tế nó hoàn toàn áp chế Thảo Hồn Sư. Thảo Hồn Sư chính là phản diện lớn nhất đấu la đại lục phần thứ hai. Việc nhân vật chính có khả năng áp chế họ là cách xác định vị thế thống trị tốt nhất. Tuy nhiên nhưng mà pháp hắc ám không thể tồn tại mãi vì nó không thuộc về đô la đại lục ma pháp chính là thiết lập từ ngoài đô la đại lục nền tảng của đô la vẫn là hồn sư hồn lực và hồn kỹ ma pháp quá nổi bật sẽ làm thay đổi hoàn toàn câu chuyện của đô la biến thành một câu chuyện khác vì vậy sự xuất hiện của y la khắc tư định sẵn ông ta phải rời đi sự tồn tại của ông ta không mang lại nhiều sự phát triển cho vua hào ngược lại sẽ ảnh hưởng lớn đến nền tảng câu chuyện của đô la đại lục tặng quà xong thì đi đây là kết cục tốt nhất đến đây mọi người dễ dàng nhận ra rằng y lai khắc tư từ khả năng đến thiết lập câu chuyện thực sự đã đạt đến giới hạn của đô la đại lục con đường tiếp theo phải dựa vào vua hào và thiết lập nền tảng của đô la đại lục vậy các bạn nghĩ sao nếu y lai khắc tư tiếp tục tồn tại và truyền toàn bộ ma pháp vong linh cho vua hào cuối cùng vua hào sẽ trở thành như thế nào trở thành vị thần xa sao Ở trong nội dung của thế thế đường môn tập 60 đã được tung ra, lúc này thì viên tuyết đàn chứa năng lượng 700 ngàn năm hàn băng sắp phát nổ, ngay cả y la khắc tử cũng không thể nào ngăn cản. Trong thời khắc quan trọng đó, thái thản cơ viên và thiên thanh nghiêu mãng đã đích thân ra tay giúp phòng ấn tuyết đàn. Mặc dù cuối cùng phòng ấn thành công, thế nhưng mà y la khắc tử vì cạn kiệt bản nguyên lực lượng mà tử vong, cuối cùng hóa thành một hồn hoàn màu xám gắn trên người của vua hào. Chúng ta có thể quay trở lại một vài ngày trước, lúc này thì vương đông đã dẫn vua hào đến hạo thiên tông. Đây chỉ là lần đầu tiên vua hào đến hạo thiên tông, cổng tông môn cao vút khiến vua hào sợ hãi hạ thiên tông đã ẩn dấu hàng ngàn năm ảnh hưởng vào uy vọng của tông môn không thua kém xi bản thể tông dù chưa từng đến hạo thiên tông thế nhưng vũ hạo cũng biết rằng đây chỉ là tông môn của đường tam người sở hữu song thần cách vạn năm trước vũ hạo không ngờ quê nhà của vương đông lại chính là hạo thiên tông sau đó vương đông giới thiệu đại tía và nhị tía của mình cho vũ hạo thực ra họ chỉ là đại minh và nhị minh vạn năm trước họ là thiên thành nghiêu mãng và thái
Dĩ nhiên thần ký này đến từ đường Tam, bởi sau khi thiên thành nhiều mãng phả thái thản cơ viên hiến tế, hồn hoan và hồn cốt của họ đều được đường Tam hấp thu. Lúc này thực lực của thái thản đã tới cấp 98, còn cấp độ của nhiều thiên cao tới cấp 99. Khi hai người xuất hiện trước mặt vua hạo, băng đế và thiên mộc băng tầm lập tức tỉnh dậy. Băng đế nói với vua hạo rằng vị tông chủ tên là thái thản này rất là nguy hiểm, vì ông ta có khí tức của giã thú và thực lực còn cao hơn cả mình. Vương Đông thì đối xử với Vũ Hạo rất là tốt, để Vũ Hạo nhanh chóng nâng cao thu vi. Vương Đông thậm chí cho Vũ Hạo sử dụng sườn hàn băng ngọc thủy, vì dương này có thuộc tính hàn băng cực kỳ mạnh, rất là phù hợp cho vuôn của băng đế đại tu luyện. Không ngờ rằng thuộc tính hàn băng cực mạnh của sườn này lại kíp nổ tuyết đan của tuyết đế. Khi mà tuyết đan bị kích hoạt, hai luồng cực hàn băng va chạm với nhau, làm năng lượng tuyết đan bùng nổ suýt nữa gây ra một vụ nổ kinh thiên ông địa. Thấy tình thế không ổn, băng đế và thiên mộng băng tầm cùng ra tay, hy vọng có thể áp chế sức mạnh hàn băng bạo động, thế nhưng không thành công, cuối cùng đành cầu cứu Eli Khắc Tư. Bởi lúc đó chính lão là người chủ lực phòng ấn tuyết đan, không ngờ rằng Eli Khắc Tư nói với băng đế rằng lần này thì lão cũng bó tay vì tuyết đan chứa đựng 700 ngàn năm tu vi của tuyết đế. Một khi cực hàn băng bị kíp nổ, ngay cả lão cũng không thể nào ngăn cản. Khi mà phong ấn tuyết đan bắt đầu lỏng lẻo và vỡ vụn, trong cơ thể của vua hạo bùng phát ra một sức mạnh kinh khủng, dung chuyển cả hạo thiên tông. Thấy hạo thiên tông sắp bị phá hủy, nhưng Tiêu Thiên và Thái Thản lập tức cho đại tử Tông Môn sơ tán. Vũ Hào tất nhiên không bỏ cuộc. Cậu yêu cầu băng đế Thiên Mộng băng tầm Tuyết Đế phải lại khắc tư xa tay. Năm người cùng nhỏ áp chế Tuyết Đàn bạo động, thế nhưng vẫn không có tác dụng. Trong thời khắc quan trọng, Nghiêu Thiên và Thái Thản xông vào. Hai người nói rằng Hạo Thiên Tông không đến lượt một đứa trẻ nhờ cậu cứu. Y Lai Khắc Tư thì cảm nhận được rằng tường Nghiêu Thiên và Thái Thản không có chút ác ý nào cả. Sau đó Y Lai Khắc Tư chủ động xuất hiện, hy vọng Nghiêu Thiên và Thái Thản giúp một tay. Lão cần phong ấn tuyết đàn bạo động, chỉ có thần lực ở trong cơ thể Nghiêu Thiên và Thái Thản mới có tác dụng. Không ngờ rằng Nghiêu Thiên và Thái Thản lập tức đồng ý, đặc biệt là đại tông chủ Nghiêu Thiên với thân phận là thiên thành như mãng, ông đã sớm nhận ra Vũ Hạo không đơn giản và biết rằng Vũ Hạo sở hữu bốn loại sức mạnh khác nhau. Với sự giúp đỡ của Nghiêu Thiên và Thái Thản, tuyết đan bạo động nhanh chóng ổn định. Y Lai Khắc Tư sau đó phong ấn linh hồn của Tuyết Đế vào trong đó. Mặc dù cuối cùng phong ấn tuyết đan thành công và biến nó thành một phu thay hồn thú, thế nhưng mà Y Lai Khắc Tư vì cạn kiệt bản nguyên lực lượng mà sắp tử vong. Trước khi ra đi, Y Lai Khắc Tư đã hóa thành một hồn hoàn màu xám. Theo lời của lão, đây chính là món quà cuối cùng ông có thể tặng cho Vũ Hạo. Hy vọng Vũ Hạo một ngày nào đó trở nên mạnh mẽ. Khi đó nghĩ cách hồi sinh lão. Khi mà Vũ Hạo tỉnh lại trong tinh thần thức hại của cậu, Y Lai Khắc Tư đã biến mất. Còn trong cơ thể của cậu lại xuất hiện ra một phu thai hồn thú. Đến khi phu thai hồn thú trưởng thành, Vũ Hạo sẽ có một tiểu tuyết nữ dễ thương. Vậy là nội dung của chúng ta từ đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây và nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng theo thì gì? Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.